हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में और प्रेमिक्स का एक और एडिशन एक स्टैंडर्ड हम शेड्यूल फॉलो करते हैं जिसमें तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग के तीन करंट अफेयर के एंड आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स ये स्टैंडर्ड शेड्यूल है मंडे है आज मंडे हिस्ट्री दिन सो ऑन सो फोर चलता रहेगा आगे आपको पूरा शेड्यूल पहले बताया था मैंने शुरुआत में प्रेमिक्स के तो आज के टॉपिक्स रहेंगे ये एंड बिफोर वी प्रोसीड क्रैश कोर्स अनाउंस हो चुका है आपको पता है वही मैं पीपीटी दोबारा रीड कर रहा हूँ जो मैंने अनाउंसमेंट में की थी पहले मार्च को शुरू होगा ग्यारह हफ्ते चलेगा सोलह मई तक और ब्रॉडर प्लान भी आपको बताया कि कौन से कौन से लेक्चर्स कब कब कितना दिन चलेंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता बताना जरूरी है ऑफरिंग ये रहेगी कि 9000 में सिर्फ क्रैश कोर्स 10000 8000 में सिर्फ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दोनों मिलाकर लेकिन 9 और 8 मिलाकर 17 ना बनाकर 10000 में दोनों लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि ट्यूसडे जो कि कल शाम को है कल शाम तक आप एक एक हजार रुपया और डिस्काउंट ले सकते हैं ठीक है ये क्रैश कोर्स 9 के बजाय 8 में रहेगा दस के बजाय नौ में रहेगा ठीक है दोनों मिलाकर तो इसलिए अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करते हुए हजार रुपये और बचा लीजिए तो कोई बुराई नहीं है ठीक है अर्ली बर्ड के लिए हमेशा ऐसे कोई डिस्काउंट जनरली रहते हैं एंड देन ऑफलाइन बैच भी बहुत जल्दी आने है आप सबके पास ऑल इंडिया टेस्ट अगर आपने दिया था वो बहुत सारे लोगों ने दिया उसकी डिस्कशन अवेलेबल करा दी गई हैं आज हिस्ट्री के टेस्ट के डिस्कशन हमने यूट्यूब पर ही डाल दिए ठीक है दोस्तों तो आइए देखें आगे आज के प्रीमिक्स में क्या है तो थोड़ा तेज लाएंगे सवाल तो पहला है कि किंगडम दिए और कुछ कैपिटल्स दिए आपने मुझे बताना है कौन से कौन से किंगडम्स और कैपिटल्स दोनों मैच है यूपीएससी अक्सर आए दिन ऐसा करता है कि बहुत सारी नॉलेज एक सवाल में चेक करता है देखो इमेजिन करो कि हिस्ट्री का सवाल आपको बनाने के लिए कहा बारह से पंद्रह सवाल कहे मॉडर्न इंडिया पूछनी है कल्चर पूछने हैं एंशियंट मिडी तो आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी एग्जाम सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक करें एक ही सवाल में तो वो ही इसी तरह से ही प्रिपेयर होना होना पड़ेगा मैं अकॉर्डिंगली पहला वो कह रहे हैं चोलास की कैपिटल वंजी थी वंजी या वंची जैसे भी है हमारी किताब में वंजी लिखे हम वंजी लिखे बोलेंगे तो देन चेराज की कैपिटल थी कावेरी पट्टनम एंड पांड्यास की कैपिटल मदुराय तो ये चोरा चेला चोरा चोलास चेरास पांड्यास हमें इन तीनों किंगडम्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए एटसेट्रा बहुत सारे जो हमारे जो एंशियंट किंगडम्स हैं ये ठीक है तो इंपॉर्टेंट है बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं मेन्स में पूछे जा चुके हैं तो इसीलिए आपको ये बताना कि किस पर एम्फोसाइज करना नहीं वो मेरी ड्यूटी है ऑल right, तो बताना है आपने मुझे कि कौन से कौन से यहाँ पर हैं करेक्ट सिर्फ वन है वन एंड टू या थ्री या इसमें से कोई भी करेक्टली मैच नहीं है ठीक है दोस्तों राइट आंसर बताइए राइट आंसर इज थ्री ओनली सिर्फ थ्री सही है यहां पर क्योंकि देखो मैं आपको फटाफट समझाता हूं जो जो चेरास की कैपिटल तो उसको चेरास की कैपिटल यहां पर थी अपनी वंजी थोड़ा क्रॉस कर दिया हमने लेकिन चोलास की कैपिटल आज सच कावेरी पट्टनम नहीं थी लेकिन एक कावेरी पट्टनम जो अभी कावेरी पट्टनम है उसकी बात नहीं हो रही कावेरी पट्टनम एक एंशियंट पोर्ट था ठीक है एंशियंट पोर्ट था चोलास का जो कि जिसका बहुत सारी जो पोएम्स हैं उनमें भी जिक्र है साउथ इंडिया में बहुत सारी पोएम्स लिखी गई और उसमें भी कावेरी पट्टनम का जिक्र है आप सर्च कीजिए पोर्ट सिटी ऑफ चोलास आपको आइडिया मिलेगा अपनी एनसीईआरटी में गिवन है पांड्यास की कैपिटल वहां पर हमने सही मार्क करी पांड्यास की कैपिटल वॉज राइट मदुराय और राइट तो अब उसके बाद देखो मैं थोड़ा चाह रहा हूँ आपको कावेरी पट्टनम जो कि एंशियंट फोर्ट हुआ करता उसके बारे में थोड़ा बताऊँ पुहार के नाम से फेमस पुम पुहार भी कहते हैं यूनेस्को में भी ये यहाँ पर जिक्र किया गया है और वहाँ पर कावेरी पट्टनम भी इसको जैसे कहा जाता है जो नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में शामिल एंड चोला किंग्स का एक बहुत ही थ्राइविंग एक पोर्ट हुआ करता था और रिवर कावेरी और बे ऑफ बंगाल बिल्कुल पोर्ट पर था वहां पर कावेरी के किनारे ये बना बसा हुआ तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आई एटसेट्रा एंड जो सेडिमेंटेशन के कारण ये ग्रेजुअली पोर्ट समर्ज हो गया अभी जो गोवा में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो नेशनल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट तो उसने भी बहुत सारे यहां पर चीजें डिस्कवर करता जा रहा है वो एंड ये कावेरी पटना में बहुत सारी चीजों को रिकवर किया आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑलरेडी दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक और सवाल ये है थोड़ा मिडिवल में आगे विजयनगर इंपॉर्टेंट अगेन तो ये पहला है कि जो एग्री ये ये अपना स्टेटमेंट रीजन असर्शन वाले सवाल यूपीएससी पूछता है बहुत से बच्चे घबराते हैं इसे इन्फॉर्मेशन को टैकल करना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट थे दे आर ऑल्सो इन कॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया विजयनगर कि विजयनगर एम्पायर ने इस तरह से अपने फोर्ट्स किले बनाए थे कि जिसके अंदर एग्रीकल्चर जहां पर हो जाए वो वाले ट्रैक्ट भी वो वाले इलाके भी शामिल थे ठीक है क्या ये बात सही है गलत आप सोचिए दूसरा जो रूलर थे जो विजयनगर के उन्होंने किस तरह से उन्होंने इस तरह से प्रेपरेशन कर रहे थे अपने कि जब मिडीवल सीजेस सीजेस का मतलब जब किलाबंदी या घेराबंदी कर लेते हैं घेराबंदी के वक्त वो प
स्टेटमेंट वन टू करेक्ट है लेकिन रीजन सही नहीं है बी में जो दिया गया ए का देन उसके बाद वन करेक्ट टू इनकरेक्ट या फिर टू करेक्ट वन इनकरेक्ट तो यहां पर सोचिए समझिए जो रीजन असर्शन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकते हैं बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद सॉल्व नहीं होते इसलिए प्रैक्टिस कीजिए हिस्ट्री की ऑल इंडिया टेस्ट में भी हमने रीजन असर्शन के दो सवाल डाले थे जो आपको अगर आपने सॉल्व किए तो आम श्योर की काफी बेनिफिट हुआ होगा ऑल तो यहां पे राइट आंसर राइट आंसर इज ए कि जो विजयनगर के जो बनाए गए वहां पर जितने भी किले बनाए गए उसके अंदर ही रखा गया एग्रीकल्चर जो करने वाले इलाके को एनसीआरटी में गिवन है ये एंड यहां पे एक और पर्पस क्या था कि जब बहुत सालों तक ऐसा भी हुआ है कि कई सीजीज ऐसी हैं जो महीनों के अपार्ट साल तक चली गई तो अगर एक साल तक अगर किसी ने जो घेराबंदी की है किले की तो वो भी उसको भी अपना खाना साथ लेकर आना पड़ेगा तो लेकिन विजयनगर के जो अंदर जो लोग हैं जो राजा हैं उन्होंने जो अपने अंदर ही एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट रखे हुए हैं तो वहीं से वो खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं लेकिन बाहर वाले जो जिसने जिसने राजा ने घेराबंदी की है उसके पास इतना खाने का नहीं है तो अल्टीमेटली उसकी सेना को हरा देते हैं एंड उसकी सेना को हराने की स्ट्रैटेजी घुटने उसके ही टिकवा दी जिसने बंदी करी तो ये सब मिशन की भी स्ट्रेटी थी एनसीआरटी जो हमारे पास यही लिखा हुआ यहां पे एक बार आपको पॉज करके पढ़ सकते हैं ये जो बारहवीं क्लास की चैप्टर थ्री की एनसीआरटी से ही सवाल बनाया बहुत से सवाल बनते हैं एनसीआरटी से ठीक है थोड़ा थीम समझनी है जो मॉडर्न एनसीआरटी है जो नई एनसीआरटी है वो थीम बेस्ड है ऑल right, चलिए अगला सवाल है ब्रिटिश रूल से जुड़ा हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमारे देश में बहुत डिसटिस्फैक्शन थी और अठारह सौ में काफी पीक पर पहुंची और यहां पर इसलिए अठारह में बहुत से एक्ट्स भी पास किए गए थे जिसके कारण डिसटिस्फैक्शन बढ़ी भी एंड जो भी आपको सवाल में यहां पे पूछे जा रहे हैं आपने सिर्फ कौन से बताने की एटीन सेवेंटी के दशक में कौन से कौन से इसमें से एक्ट पास किए गए पहला आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर एक्ट इलबर्ट बेल ठीक है दोस्तों तो यहां पर अगर राइट जो होना चाहिए वो तो एक्ट्स एंड बिल्स होना चाहिए क्योंकि ये बिल था पास नहीं हुआ कभी तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन से कौन से 1870 के दशक में आए ठीक है वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री या सभी के सभी ही 1870 के हैं ठीक है दोस्तों तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है अगर आपको एक भी स्टेटमेंट गलत मिल गई आपका आंसर आ जाता है ठीक है जैसे आपको लेते पता लग गया मान लो कि स्टेटमेंट वन गलत है वन कहां पर नहीं है ना वन कहां पर नहीं सिर्फ इस ऑप्शन में नहीं है तो आंसर यह आ जाएगा अब इस क्वेश्चन में क्या इस क्वेश्चन में इल्बर्ट बिल 1880s की इंट्रोडक्शन है 1880 में थ्री नहीं है थ्री नहीं है तो अपना आंसर हो गया वन ठीक है वन एंड टू इसके बारे में थोड़ा फटाफट जान लो ठीक है कि अब 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ कि इंडियंस जो जो आर्म्स या फिर मतलब हथियार नहीं रख सकते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया हमारा 1878 में जिसके तहत वहां पर अगेन कि जो क्या कहा गया कि जो भी कोई अगर ऐसी कोई कोई आपत्तिजनक कोई चीज दिखी आपत्तिजनक मतलब जो सरकार के खिलाफ भड़काती हुई लोगों को जिसके जिससे सरकार को दिक्कत है बस ठीक है ऐसी कोई चीज अगर न्यूज पब्लिश करता है तो उसको जो सामान सारा जो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा ठीक है तो 1878 का अगेन वो था 1883 में आपका एल्बर्ट बिल आया था एल्बर्ट बिल में सरकार ने कहा था आपने पढ़, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कि इंडियन जजेस बनेंगे वो भी यूरोपियन को सजा सुना सकते हैं यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं तो लेकिन उसके खिलाफ यूरोपियंस भड़क गए इंडिया में एंड इसको विड्रॉ करना पड़ा था इसी के बाद कांग्रेस का जन्म भी हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है एंड जो एल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन प्लीज जो जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उसके पीछे कौन से लॉर्ड किसके लॉर्डशिप में आया था वो कि गवर्नर जनरल या वाइस रॉय कौन थे प्लीज ये याद रखना यूपीएससी पूछ सकता है ठीक है एक और तह के नीचे जाने वाली बात है ये एंड देन उसके बाद अगर देखें जो 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 पीछे वाले थे अपने जो दोनों बिल्स वो किसके उसमें राज में आए थे लॉर्ड लिटन ठीक है तो लिटन एंड रिपन ये नाम भूलने नहीं है आपने और जो भी आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके साथ में आपने याद रखने हैं ठीक है ये एनसीआरटी में आठवीं क्लास के पार्ट टू चैप्टर फाइव में गिवन ऑल right, चलिए अगला देखते हैं सवाल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता आज जो जो सुनवाई भी चल रही थी कुलभूषण यादव जी की तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी प्री के पर्सपेक्टिव से भी तो दोनों के नोट साइमल्टेनियसली बनाते रहा कीजिए तो एक आधी बात देख लोगे कोई नुकसान नहीं है टाइम भी बहुत नहीं लगता पहला सब आपके ऑप्शन है यहाँ पर आपने बताना है कौन सी कौन सी चीजें क्या है ट्रू ठीक है ओके जो आईसीजे है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑर्गन है यूएन का क्या ये बात है यूएन से कुछ लेना देना है या फिर ऐसे ही ऑप्शन बना दी ऑल दूसरा कि जो यूएन के छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से एक लौता ये ऐसा है जो कि न्यूयॉर्क में स्थापित या फिर सिचुएटेड लोकेटेड नहीं है ठीक है क्या ये बात सही है आपने मुझे बताना है दोनों में से कौन सी कौन सी यहां पे सिचुएशन जो, जो सॉरी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ठीक है वन टू आसान सवाल आईसीजे पर जब बंदा पढ़ने बैठते तो बहुत रिसर्च करता है तो आम श्
में जब यूएन का चार्टर लिखा जा रहा था तो वही था कि अगर जो भी जो यूएन के आपस में जो बॉडीज हैं उसमें अगर जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें कोई दिक्कत आए तो किस तरह से सुलझाई जाएगी कहाँ सुलझाई जाएगी नाइनटीन में इसको स्थापित किया गया चार्टर एक्ट में जो चार्टर में यूएन के नाइनटीन में इसने काम शुरू कर दिया एंड ठीक है हेग में पीस पैलेस है वहीं पर सिचुएटेड है इकलौता ही ऐसा ऑर्गन है छह ऑर्गन में से एक कौन से कौन से छह ऑर्गन हैं प्लीज मुझे बताओ कमेंट में ये यूपीएससी मेंस में पूछ चुके हैं और आए दिन इस पे से एक ना एक ऑर्गन के बारे में पूछता रहता है आईआर में ठीक है तो आप मुझे बताइए कौन से कौन से ऑर्गन है छह कॉमेंट्स में सभी का मदद करो हेल्प करो ऑल एंड देन उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ ये वो हिसाब से काम चलता है एंड अभी जैसे आपको पता है कुलभूषण यादव जी का वहां पर केस चल रहा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान ऑल चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का कि यहाँ पर स्टेटमेंट है कि फर्टिलाइजर्स तो बैकबोन थी हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान और अभी भी हैं ठीक है दे वर एंड स्टिल आर फर्टिलाइजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए एंड देन उसी से तालुकात रखती हुई एक यहाँ पर लिखा है नाम एक संस्था का कृषि कृषक भारती कॉपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ठीक है क्रिबको ने इसमें बहुत एक क्रूशल रोल भी निभा रही है ठीक है इस प्लेइंग क्रूशल रोल ठीक है निभाया भी और निभा भी रही है ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि देश में हम जो हर साल एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन तो इस ऑन गोइंग प्रोसेस ही है ठीक है तब हुई थी लेकिन अब ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है अभी देश वापस ठंडा नहीं हो गया वापस भी देश अभी भी बहुत सारा अनाज पैदा करता है और राइट तो आप मुझे बताइए इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपको पहला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है क्रिप्को में दूसरा कि क्रिप्को एक पहली ऐसी कंपनी भारत की जिसको नीम कोटेड यूरिया प्रोड्यूस और मार्केट करने की परमिशन दी गई तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट ठीक है तो आपने ट्रू बतानी है यहां पर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू क्रिप्को ठीक है कल अखबार अगर आपने पढ़ा ऑलमोस्ट हर एक अखबार के पहले पेज पर क्रिप्को की फोटो थी मार्केटिंग इवेंट था एक बहुत बड़ा और प्रधानमंत्री जी की फोटो भी थी क्रिप्को के साथ में कुछ कुछ इवेंट था तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े इवेंट हो जहां पर प्रधानमंत्री कुछ अनाउंस कर रहे हैं तो वो चीजों के बारे में तो गूगल करना ही करना है इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या जो भी इवेंट है ठीक है उसके बारे में जानना जरूरी है तो इसीलिए न्यूज बनेगी कौन सी कौन सी स्टेटमेंट है यहां पे करेक्ट वन टू बोथ नान ठीक है दोस्तों एंड राइट आंसर राइट आंसर इज यहां पर कोई भी ट्रू नहीं है भारत सरकार की ओनरशिप थी इसमें इनिशियली 2013 तक आते आते सरकार ने सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक है यूनियन जो गवर्नमेंट है उसने अपनी सारी शेयर बेच दिए हैं ठीक है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें कोई ओनरशिप नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इसको कंट्रोल करता है ना इसको फाइनेंस को मैनेज करता है कुछ भी नहीं करता ठीक है अब इसकी कोई मेजोरिटी वगैरह कोई कोई शेयर नहीं है जीरो ठीक है एंड देन उसके बाद यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया को पहली बार मार्केट और प्रोड्यूस करने का किसको लाइसेंस दिया गया था नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल को ठीक है दोस्तों तो क्रिप्को से जुड़ी हुई बात जान लेते हैं जान लेते हैं ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स मिलकर जो इसको इसको स्थापित किया ठीक है मल्टी स्टेट्स स्टेट का है यूनियन ऑफ इंडिया में कभी पार्टनरशिप थी इसमें लेकिन उसने खत्म कर दी ठीक है एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के थ्रू था ये एंड लेकिन उसके बाद नील कर दी गई सरकार की इक्विटी होल्डिंग जो भारत सरकार की ठीक है स्टेट गवर्नमेंट की नहीं भारत सरकार की ना तो इसको ओन कंट्रोल फाइनेंस कुछ नहीं किया जाता बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है पी अलग तरह से चलते हैं आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए पबैड के स्टूडेंट थोड़ा और बेटर समझ पाएंगे इस बात को ठीक है सत्रह अप्रैल उन्नीस को नेशनल लेवल पर मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी की तरह स्थापित किया गया ठीक है एंड एन को सबसे पहले परमिशन मिली थी भारत में नीम कोटेड यूरिया बनाकर बेचने की ऑल तो अब क्रिप्को से इवेंट था जुड़ा हुआ क्रिप्को की बात होगी फर्टिलाइजर के बारे में जानना पड़ेगा फर्टिलाइजर की बात होगी तो एनएफएल और नीम कोटेड यूरिया इंपॉर्टेंट न्यूज है जानना पड़ेगा दैट्स इट दैट इज व्हाट इंटायर प्रोसेस इज ऑल अबाउट है ना यूपीएससी का ओके okay. तो अब यहां पर आपके पास अगला सवाल चलते हैं तो ये सवाल आपका जुड़ा हुआ है प्लेज्ड शेयर्स से ठीक है प्लेज्ड शेयर्स की बात हो रही है आपने सिंपल सी बात है आपको अगर पूछते हैं जैसे इको में बिल्कुल एक सिंपल शब्द लिखा होता है आपको उसके बारे में पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है ठीक है प्लेज शेयर्स क्या है आपको आपको यहाँ बताना है मुझे ये वो वाले शेयर्स हैं जो जनरल पब्लिक को आई के दौरान दिए जाते हैं या फिर वो ये वो शेयर्स हैं जो जनरल पब्लिक को एफ के दौरान दिए जाते हैं जो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग होती है ठीक है एंड या फिर ये एक्स्ट्रा शेयर्स हैं जो कंपनी इशू करती है जब वो ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करती है ये क्या चीज है ये पता है तो आंसर आपको जब बता सकते हैं नहीं पता तो आई डोंट नो ठीक है देन उसके बाद नन ऑफ द अब इसमें से जुड़ी हुई कोई बात भी यहां पे ट्रू नहीं है प्लेज शेयर के रिगार्डिंग तो आप सोच
प्लेज शेयर का मतलब क्या होता है जो शेयर आपने गिरवी रखे थे एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए सिंपल सी चीज होती है ठीक है आईपीओ एफपीओ से जुड़े हुए कोई चीज नहीं है ग्रीन शू ऑप्शन यूपीएससी आए दिन ऐसे हाई फाई ऑप्शन बना के आपको एंड सिमिलर लुकिंग ऑप्शन बनाकर आपको ट्राई करता है थोड़ा सा इनसाइट ऐसे करने के लिए कि ना कि, कि मैं आपको थोड़ा उकसाऊ कि आप ऐसे कोई इनमें से ही कोई ऑप्शन चुनो ठीक है आपको आता भी होता है ये कॉन्सेप्ट लेकिन तब भी आप गलती कर बैठते हो ठीक है तो ये नहीं ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना आपने क्वेश्चन देखा आपको दिमाग में आइडिया आया अच्छा प्लेट शेयर तो वो होते हैं जो गिरवी रखे होते हैं जैसे बैंक के प्लेट से मेरे पास कोई कंपनी है मैं कंपनी में मेरे पास 25 परसेंट शेयर है तो मेरे को लगता है लेकिन कि अभी मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए अपने पर्सनल नीड्स के लिए भी हो सकता है कंपनी की नीड्स के लिए भी हो सकता है तो मैं जाके वो शेयर बैंक के पास गिरवी रख दूंगा एंड लेट से उस शेयर की कीमत थी दस करोड़ रुपया ठीक है तो 10 करोड़ रुपए या 10 करोड़ के आसपास की जो भी वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो मुझे बैंक से वो उधार मिल सकती है तो इसको दैट इज कॉल्ड जो हाइपोथिकेशन या फिर मतलब प्लेजिंग ऑफ शेयर्स ठीक है तो ऐसी बातें आपको अगर पता है तो ऑप्शंस के बहकावे में आकर गलत ऑप्शन मार्क नहीं करनी ठीक है दोस्तों ओके तो ये है कि लोन रख दिया आपने अपने शेयर लोन वगैरह लेने के लिए इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स ऐसा करते हैं ठीक है एंड उसके बाद जो ओनर होता है कंपनी का वो आपको जैसे मैंने समझाया वो जाके किसी भी बैंक या किसी फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जाके उधार ले सकता है ठीक है तो इसमें जो शेयर कोलाट्रल की तरह काम करते हैं और दोस्तों तो इसमें पर्सनल नीड्स का भी यहां पर रखा गया ख्याल कि अगर आपको पर्सनल नीड्स के लिए किसी ओनर कंपनी के आपको शेयर है तो आप पर्सनल नीड्स के लिए भी आप ये जो शेयर्स को प्लेजिंग कर सकते हैं ऑल राइट दोस्तों तो ये छोटा सा एक सेशन अगेन प्रीमिक्स का कुछ मिनट आपके साथ रोज हम लगाते हैं आपको थोड़ा ऑरियंट करने के लिए तो अब ये कहीं से भी देखो ये इनफ नहीं है कि छह सवाल किए मैंने मेरी जिंदगी में बहुत एकदम उत्साह बढ़ गया ठीक है लेकिन सर, सिर्फ पूरे की पूरी इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है मैं आपको समझाता हूं कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको ओरिएंट करना चीजें देखें एक बार में तो क्यूरियसली देखें क्यूरियसली देखें उनके बाद जाके उनको गूगल कीजिए किताबों में छाकिए ठीक है दोस्तों तो सिर्फ यही है ऐसा नहीं है कि ये छह सवाल हम करेंगे डेफिनेटली इसमें सवाल आ भी सकते हैं लास्ट ईयर भी आए थे तो लेकिन अगेन पर्पज क्या है कि आपको ओरियंटेशन यहां पर इस तरह से अलाइन करें कि यूपी की डिमांड्स के तो आप थोड़ा सा करीब जाते जाएं ऑलरेडी right, खुद से आप सफिशिएंट बने खुद से ही आप एनेबलर बने अपने आप को खुद ही सर्व कर सकते हो बेस्ट किसी नोट्स वगैरह पे डिपेंडेंट ना हो किसी कंपाइलेशन पर नहीं किसी चैनल पर नहीं कोई जरूरत नहीं स्लीपिंग क्लासेस पे दोबारा आने की ठीक है क्योंकि आपको खुद ही अब अंदाजा होना शुरू हो गया कि आपको कितना कैसे कहां पे चीजों को डालना है डिटेल में एक्स्ट्रा कहीं से मिलता है तो डेफिनेटली पढ़ते रहो ठीक है कोई कंपाइलेशन कोई चैनल जहां से मिलता है ऑलराइट right, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात कह गई हमारे को विलियम शेक्सपियर जी उनकी यहां पर लाइने में लिख रहा हूं आपके लिए तो वो लिख रहे हैं कि स्टार्स में नहीं है हमारा डेस्टिनी या हमारा जो फ्यूचर छुपा हुआ कि स्टार्स में लिख के चले गए ओ आपने तो ये बनना है वो बनना है हमारे डेस्टिनी कहां पर है ये हम में खुद में छुपी है हम कितना और खुद को चाहते हैं पुश करना कितना हम जो आसपास की चीजों से अपने आप को ओरिएंट करके और अपने आप को बेहतर बनाते चलते हैं ठीक है हर रोज सिर्फ और सिर्फ स्लीपी का सिर्फ शुरू ही हमने इसी पर्पज से किया था ताकि जो गली में जो एक बिल्कुल दूर कहीं ऐसी जगह में लोग रहते हैं ग्रास रूट पे जिनके पास कोई रिसोर्सेज या फिर ऐसे हाईफाई जो चीजें नहीं पहुंच पाती तो क्या कभी वो आईएएस नहीं बन सकते बिल्कुल बन सकते हैं आईएएस वो क्योंकि अगर वो खुद से ही इस तरह से ओरिएंटेशन उनकी इस तरह से हो जाए उन अलाइनमेंट इस तरह से हो जाए कि जहां पर चीजें देखें उनको उनके बारे में और क्यूरियसली जाने नोट्स बनाने की कला क्वेश्चन ढूंढने की कला सब कुछ आपको इनकल्केट करने की ट्राई करते हैं हम हर रोज अपने बहुत सारे इनिशियटिव से ताकि गली गली से बिल्कुल जो एक टैलेंटेड जो इंसान है वो निकले और बने आई देश की सेवा करे एंड हमारे को भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें ठीक है अच्छी गवर्नमेंट आएगी अच्छी गवर्नेंस होगी तो डेफिनेटली आम सिटीजन ऑफ द कंट्री मुझे फायदा होगा ठीक है दोस्तों तो आप अच्छे सिटीजन बनिए अच्छे जो गवर, जो गवर्नमेंट का पार्ट रहे एंड गवर्नेंस अच्छी करें बस यही हम आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं ऑल right? तो बाकी इसी के साथ थोड़ी बिता लेते हैं कि कभी कभी भावों में बह जाते हैं बहुत से लोग हमें लिखते भी हैं कि अच्छा लगता है कई बार आप बातें करते हैं एंड कई लोग हमें लिखते हैं कि अच्छा नहीं लगता तो कहीं ना कहीं मिडल ग्राउंड हिट करना पड़ेगा कि बातें थोड़ी कंट्रोल तो करनी है तो यही ऑफलाइन ऑनलाइन का थोड़ा फर्क भी रहता है ऑनलाइन में बहुत क्रिस्प बातें होती हैं चलिए नंद आप पढ़ाई कीजिए अपनी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द एंड क्रैश कोर्स एट्सेट्रा 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 बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं आप उस पर ध्यान भी दीजिएगा ठीक है थोड़ा फायदे की बात है वहाँ पर भी आपके भले के लिए और हमारा भी उससे भला होता है शो चलता रहता है एंड आपको हम बेटर से बेटर चीजें प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं इन आर पेड एंड एंड आल्सो इन आर फ्री प्रोग्राम्स ऑल दोस्तों टेक केय